Uh, okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, petang. Selamat petang saya Cikgu Nadia ucapkan kepada awak semua yang menonton Cikgu. Okay, so macam biasalah hari ini Cikgu akan buat FB Live, FB, FB Live, okay, untuk subjek Biology, okay, Biology Revision, Revision untuk siapa? Khas untuk pelajar SPM. SPM 2020 Hashtag SPM 2020 Okay So Okay so Bila cikgu mention SPM 2020 Bermaksud Awak-awak ni semua Okay awak-awak ni semua Akan mengambil SPM lah tahun ni That's why cikgu memilih tajuk Tajuk untuk cikgu lakukan ulang kaji Ulang kaji untuk subjek biologi Iaitu hari ni cikgu dah pilih dah ha, Cikgu dah pilih dah Chapter apa yang cikgu nak cerita Iaitu chapter kalau dah nampak Gambar macam ni ha, Gambar ni boleh ingat tak? Boleh recall balik tak apa yang awak belajar Bila nampak dua-dua rajah ni? Ha, cuba komen sikit Okay, so kalau awak tahu Ini adalah gambar rajah Yang sering kali awak jumpa Dan awak perlu belajar Dan awak perlu tahu ha, Apabila awak belajar tentang Uh, chapter respirasi Okay, chapter respirasi Okay, so um, Apa cikgu nak cakap tadi? Ah, sebelum tu ah, Sebelum tu cikgu nak cakap Okay, just get ready Kalau katakanlah uh, Macam awak ada soalan ke nak tanya Okay, tanya dekat komen kat situ InsyaAllah cikgu akan cuba entertain awak Okay, kalau ada yang terlepas pandang minta maaf Okay, and uh, Jangan lupa ajak kawan-kawan lain Sama-sama, kita belajar sama-sama Kita buat revision sama-sama Supaya kita semua sama-sama dapat A plus sama-sama, dapat naikkan Markah sama-sama, dan yang paling penting Dapat ilmu sama-sama Okay, so bila kita banyak berkongsi InsyaAllah keberkatan tu akan Ada, alright, so Enough of baby line <laughs> Okay, alright, so cikgu nak terus Masuk hari ni, macam cikgu cakap, cikgu nak Ajar tentang respirasi, okay Yang mana cikgu nak sentuh tentang Struktur sikit okay, Struktur yang terlibat okay, Ataupun bahagian yang terlibat Dalam dalam mekanisme pernafasan Dan juga Dan juga Dan juga apakah yang berlaku Semasa kita bernafas okay, Apakah yang berlaku semasa kita bernafas okay, Sekarang cikgu nak semua orang Semua orang yang tengah menonton Dekat dalam ni okay, Bersama-sama dengan cikgu Jom kita cuba tarik nafas sama-sama Okay Jom kita inhale sama-sama okay. One, two, three Okay, kita cuba sekali lagi One, two, three Okay, untuk kali yang ketiga ni cikgu nak Awak cuba perhatikan Apakah yang berlaku semasa awak bernafas Okay One, two, three Alright uh, Okay, dia rasa segar pula kan <laughs> Okay, so Cikgu ni macam cikgu PJ pula Suruh tarik nafas, suruh apa ni lepaskan nafas Macam PJ, uh, PJ beli kerja semani Okay, tak cikgu tak ajar beli kerja semani eh Okay, so kenapa cikgu suruh buat macam tu Okay, kenapa cikgu suruh awak bernafas dahulu Sebab cikgu nak bagi awak nampak uh, Nak bagi awak nampak secara lebih praktikal Okay, secara lebih praktikal Bila mana awak bernafas Apakah yang berlaku Okay, apakah yang berlaku Of course, yang dekat dalam-dalam Macam mana uh, Macam mana berlaku nyurusapan Ataupun gases exchange Antara alveolus Dan juga blood capillary tu Tak boleh nak nampak Tapi Tapi Awak boleh tahu Bahagian mana yang terlibat Betul tak? Ha, okay So First kali cikgu nak memperkenalkan kepada awak Struktur ha, Struktur secara Um, apa secara kasar ni lah okay? So bila mana kita bernafas Bila kita bernafas Udara akan masuk Akan masuk ke mana? Akan masuk melalui kita punya hidung Lubang hidung Kemudian Kemudian daripada lubang hidung ni Dia akan masuk dekat rongga hidung Okay rongga pernafasan Okay nasal cavity And then dia akan masuk ke Laluan pernafasan yang seterusnya Iaitu pharynx Lepas pharynx dia akan masuk Larynx Lepas larynx Dia akan masuk Trachea Okay Kat sini cikgu dah lukis Trachea untuk awak Siap-siap Okay Level dia ya okay, Jom kita level Okay so ini adalah Trachea 
Okay, cikgu nak bebel sikit lah pasal trakia ni Cikgu nak bebel Okay, tentang trakia Okay, tentang trakia ada Beberapa perkara yang awak kena tahu Ada beberapa perkara yang awak kena tahu mengenai struktur trakia Okay Selain daripada Sekejap eh, cikgu tulis dulu Okey, selain daripada trakia ni merupakan merupakan salur pernafasan yang menghubungkan yang menghubungkan ataupun yang mensalurkan udara udara dari nasal cavity itu kepada kita punya paru-paru, okey. So selain daripada itu dia ada ciri-ciri khas, okey. Ciri-ciri khas tersebut adalah yang pertama, okay, yang pertama, okey, trakia ni, okey, trakia ni dia adalah Gelang rawan Gelang rawan Berbentuk ha, Berbentuk ha, Berbentuk C Okey, berbentuk C Nampak tak? Awak nampak tak? Dia macam cylindrical macam tu kan? So kalau awak boleh tengok kat sini Kenapa dia cakap bentuk C? Sebab yang ini ruang kat dalam ni Ruang kat dalam ni Nampak tak bentuk dia macam C Yang ni pun sama Kan nampak macam C Okay that's why dia kata gelang rawan berbentuk C Ataupun in English dia adalah Rawan ni adalah cartilage Haa Ini nama dia cartilage Harap ni nampak lah ya Okay So cartilage ni Okay apa fungsi yang berbentuk C dan juga dia ni perbuat daripada cartilage Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk memastikan trakia ni dia tak collapse Ataupun dia tak hancur ataupun dia tak rosak Apabila okay, apabila kita men, apabila kita tarik nafas okay, Apabila kita tak nafas iaitu udara memasuki memasuki trakia Ataupun semasa kita menghembus nafas ataupun mengeluarkan udara Sebab kedua-dua proses tersebut memerlukan tekanan udara yang tinggi So, bila kita bercakap tentang tekanan udara yang tinggi Okay, bila dia lalu dekat kawasan For example, if the trachea Okay, tak ada ciri-ciri macam ini Akan menyebabkan trachea kita rosak Okay, so Okay, so to encounter such problem Okay, dia kena adalah Dia kena ada ciri ni Okay Sekejap, kita tak keluar Okay, so dia ada ciri ni Okay, gelang rawan ha, Yang berbentuk C Itu cartilage yang berbentuk C Soalan objektif biasanya dia akan tanya what kind of tissue yang ada dekat trachea. Dia maybe maybe dia tak mention trachea, dia akan just label and then dia kata apakah tissue yang ada pada organ X for example. Uh, so kena tentulah apa dia. Biasanya student dia akan confuse cartilage tendon dengan um jap cartilage Ah, cartilage dengan tendon Dua tu So biasanya mesti akan confuse ah, So dekat sini dia Cartilage Alright Okay So what else What else yang ada dekat trachea ni Okay Selain daripada yang berbentuk C ni Okay Dekat dinding trachea ni Dekat dalam ni kan Dia ada satu features yang mana Dia mewujudkan Penyapu ah, Cepat panggil dia penyapu ha, Dia ada ni Apa ni Cuba komen sikit lah nak tengok Bab berapa ni? Okay ini bab Okay ini adalah bab <tuk> Tak silap cikgu Okay alright So uh, dia ada apa ni? Yang ini nama dia adalah Cilia Cilia Ataupun kalau dalam bahasa Melayu Tukar S je Cilia So cilia ni fungsi dia adalah untuk menapis Menapis apa? Menapis udara yang masuk Okay so penapis ni dia bukan sahaja ada dekat trakia ni Dia juga ada dekat kita punya rongga hidung Yang mana bulu-bulu hidung tu dia akan menapis udara yang masuk So bukan setakat kat situ je kita nak tapis udara yang masuk Dekat kita punya trakia pun kita akan make sure udara yang masuk tu adalah udara yang bersih Kita nak remove those dust Partikel supaya dia tak masuk Dekat kita punya Lung, ok? Alright Ok, so okay, Selain daripada kedua ini ah, Kalau ada lagi awak rasa Macam cikgu tinggal, cuba komen dekat situ As for now, cikgu 
sebab akan continue okay alright so lepas kita dah jumpa trachea ni then yang ni ha yang nampak macam spider ni ni apa ni ah macam ni cikgu bagi tahu ya yeah. alright so yang ini okay, yang tengah ni okay yang tengah ni nama dia adalah sternum Okay, yang tengah ni nama dia sternum Nampak ke? Okay. So yang tengah ni nama dia sternum Okay sternum ni Okay sternum ni dia Okay sternum ni dia menggabungkan Tulang rusuk yang kat tepi-tepi ni So ni kita punya tulang rusuk ha, Yang cikgu tanda-tanda kau warna biru ni So yang ini adalah tulang rusuk Kita punya ribs Okay So ini adalah kita punya ribs yang mana ribs ni bila kita gabungkan dia dekat sternum okey bila ribs ni okey kita gabungkan dia dekat sternum okey apa yang berlaku ialah okey apa yang berlaku ya ia akan membentuk tulang rusuk ha so keseluruhan ni yang ni tulang-tulang ni nama dia adalah tulang rusuk ataupun rib cage Mana je nak tulis ya uh, Okay So rib cage Ataupun Tulang rusuk Dalam bahasa Melayu uh, Tulang rusuk Okay So tulang rusuk Yang ini Eh tulang rusuk pula Sangkar rusuk Sorry Ni sangkar rusuk Yang ini tulang rusuk ha, Kan biasa awak cakap Bergetar tulang rusuk saya ha, Bergetar tulang rusuk ya ha, Inilah awak punya tulang rusuk ha, Mungkin mungkin yang cikgu boleh Sebenarnya yang cikgu boleh um, Relate kan Mungkin yang orang cakap bergetar tulang rusuk tu Disebabkan oleh Bila awak jumpa seseorang okay, Bila awak nampak seseorang Apa yang berlaku For example Okay, your heart will beat faster, betul? So, bila your heart beat faster Okay, mungkin lah yang digambarkan adalah Tulang rusuk ni pun getar juga ha, Macam tu So, that's why lah dia kata getar tulang rusuk Which, I'm not sure value kita Apa cikgu punya reason tu Tapi, that's what I can think of Alright? Okay, so kita ada tulang rusuk Kita ada rikish, sangka rusuk And then, yang merah kat dalam tu apa? Merah kat dalam tu adalah kita punya Paru-paru iaitu liver Okay So kat mana cikgu nak level dia yeah. hmm. Okay So So padam ni boleh ya eh? Okay so yang ini Yang ini dinamakan sebagai liver Okay liver Ataupun Sorry liver Lang, astagfirullahaladzim Itulah cikgu dapat gangguan dua So, cikgu agak terganggu sikit Okay, so lang Kita punya lang iaitu paru 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 Okay, so basically Ini adalah Ini adalah di antara Di antara struktur yang awak kena tahu Di antara struktur yang awak kena tahu Yang terlibat Yang terlibat dalam dalam sistem pernafasan Ataupun sistem respirasi manusia Okay, ada soalan ke so far? Cikgu, form berapa ni? Cikgu, uh, sorry cikgu pula Ini, okay, ini topik Form 5, bab 7 Okay, bab 7 Kalau form 4 Sekejap cikgu chat Oh, okay, so kalau form 4, bab 8 ha, Sistem respirasi manusia dan haiwan Bab 8 Okay So ini adalah subtopik tentang pernafasan, mekanisme pernafasan. Cikgu nak masuk tentang mekanisme pernafasan. Tapi cikgu nak cerita dulu tentang struktur yang ini, baru nanti awak boleh faham yang ini. Okey. Alright, so tadi cikgu dah sampai udara tu sampai dekat kita punya trakia yang mana udara tu akan ditapis oleh 
Oleh Silia tadi yang Cik Padam tu Okay, Silia tu So, bila udara tu dah ditapis InsyaAllah udara yang masuk ke dalam kita punya paru-paru tu adalah Udara yang bersih Okay, sebelum sampai paru-paru Lepas dia dah sampai dekat trachea Okay, next destination adalah bronchus Okay, bronchus tu yang membahagikan Yang membahagikan Udara tersebut kepada dua Sama ada dia pergi pada paru-paru kiri Ataupun paru-paru kanan Okay, so yang ini bronchus Bila dia ada cabang yang seterusnya Okay, cabang yang seterusnya Yang mana cabang tersebut Yang akan, yang akan bergabung dengan alveolus Okay, cabang tersebut adalah bronchiol Okay, bronchiol So yang ini bronchiol Yang ni bronchus Okay, bronchus, bronchiol Jumpa bronchus dulu baru jumpa bronchiol Lepas jumpa bronchiol Jumpalah dengan Alveolus ha, Lepas si kiol tu Si kiol tu ha, dia, Lepas kita jumpa dengan si kiol Kita akan jumpa dengan Si alveolus okay, Yang mana alveolus pun dia ada Dia punya adaptasi dia yang tersendiri Ciri-ciri yang tersendiri Supaya supaya Penyerapan oksigen tu menjadi lebih Efficient ataupun kita dapat Menyerap oksigen dalam kadar Maksimum Okay So yang mana kita perlukan permukaan yang besar Okay, large surface area Large surface area tu Contributed by alveolus yang banyak Bilangan alveolus yang banyak akan meningkatkan luas permukaan Permukaan untuk oksigen meresap masuk Meresap masuk ke dalam salur darah Okay, selain daripada bilangan alveolus Okay, fun fact cikgu nak cerita Bilangan alveolus yang ada dalam kita punya paru-paru ni Tahu tak ada berapa? More or less 70 juta alveolus ada dekat dalam kita punya paru-paru Banyak kan? Ha. So, so 70 juta tu okay, 70 juta tu okay, Bayangkan 70 juta tu macam mana cikgu tak? Ya, bayang macam mana lah Tapi banyaknya kan? Ha, banyaknya dia ada dekat dalam kita punya paru-paru Alright Okay so itu satu Yang kedua kita ada jaringan Jaringan Uh, capillary darah yang banyak Okay, a dense network of blood capillaries Yang mana bila blood capillary ni pun banyak So, kalau katakanlah blood capillary tu 10 Okay, kita punya alveolus tu 80 So, macam tak Dia tak kenalah uh, Dia punya ratio tak kenalah That's why kita bila alveolus dah banyak Of course, kita perlukan blood capillary yang banyak juga Ha, supaya oksigen-oksigen yang dah sampai ke alveolus tu Boleh masuk terus ke dalam Blood capillary Okay, so itu yang Itu dua, dah cover dua Ada lagi dua Dua tersebut bergantung kepada dinding alveolus ter, Itu sendiri Okay, so dinding alveolus tu Okay, yang pertama dia mesti nipis Dia nipis Nipis yang macam mana? Nipis setebal one cell tip ha, Satu sel sahaja Berketebalan satu sel sahaja Bagi memudahkan proses resapan oksigen masuk ke dalam salur darah Okay, itu yang pertama Yang kedua kita ada Permukaan alveolus yang lembab ha, Bila dia lembab Okay, bila kawasan tu lembab Mudah untuk oksigen tu larut Dekat kawasan yang lembab tu Dan kemudian ni dia akan masuk ke dalam salur darah Okay, boleh So, habis empat ciri Empat ciri yang boleh meningkatkan Kadar ha, Kadar resapan oksigen masuk ke dalam Salur darah ha, Dah cover empat Senang je kan Okay So yang seterusnya Mekanisme pernafasan Okay so mekanisme pernafasan Okay Tadi kita dah cerita Macam mana Macam mana oksigen boleh masuk ke dalam Salur darah Dah so, oksigen kat dalam alveolus tu kan Ataupun air sex Ataupun kantung udara ha, Alveolus tu lah nama dia Okay nama dia adalah alveolus Okay so dia adalah kantung udara Okay So tapi macam mana? Macam mana udara boleh masuk dalam badan ni? Ha, macam mana dia boleh masuk? Yang macam mana dia boleh keluar? Apakah yang berlaku? Tu yang tadi cikgu suruh awak tarik nafas tu. Okey, sebelum tu ada soalan? Alright, tak ada soalan ke? Okey, so cikgu teruskan eh. Okey, so untuk mekanisme pernafasan awak kena tahu dua gambar ni. So dua gambar ni, okey. Ni dua gambar ni ilustrasi lah Ilustrasi yang mana Kalau cikgu boleh label dulu Okay Okay So ini adalah Dalam ni ada paru-paru Okay 
yang luar ni okay, yang luar ni okay, yang luar ni yang mana yang warna biru ni adalah sebenarnya um, cikgu kena pakai warna lain supaya lebih terang okey so yang biru ni dia adalah okey yang ni pun sama eh so yang biru ni adalah kita punya tulang rusuk okay, tulang rusuk Yang hijau tu apa pula cikgu? Okey, yang hijau tu Okey, yang hijau ni Yang hijau ni adalah Otot intercosta Okey, otot intercosta Ataupun intercostal muscle Okey, otot Otot intercosta So, ini otot intercosta yang warna hijau tu eh. Okay. Yang ini, yang ruang kat dalam ni. Okay, yang ruang kat dalam ni dinamakan sebagai thorax cavity. Thorax. Okay. Dan yang akhir sekali yang dekat bawah ni adalah diafragma. Ataupun diafragma. Diafragma Cikgu habiskan labeling Kalau awak tengah salin, awak boleh salin Kalau awak nak salin yang ni pun boleh Alright, bagi cikgu label dulu Apa empat ciri tadi tu cikgu? Ah, terlepas lah tu. Okay, empat ciri untuk alveolus tadi. Okay, untuk alveolus tadi. Empat ciri adaptasi dia. Yang pertama cikgu bahagikan dalam bentuk. Jadi ada empat ciri kan? Tapi cikgu bahagikan pada dua yang besar. Yang mana dua yang besar tersebut adalah kita nak cerita tentang luas permukaan. Okay, luas permukaan yang besar. Okay, satu. Luas permukaan yang besar. Yang kedua nak cakap tentang dinding alveolus. Okay, yang mana okay, daripada luas permukaan yang besar ni Ada dua ciri Dua ciri yang akan berikan luas permukaan yang besar Iaitu yang pertama bilangan alveolus yang banyak Yang kedua adalah uh, jaringan Jaringan salur darah okay, jaring, jaring, Jaringan salur darah okay, So a dense network of blood Blood capillary Sorry, jaringan <laughs> Jaringan capillary darah Okay Reset Back Okay so Dua Cikgu bahagikan kepada dua yang besar Yang pertama adalah luas permukaan yang besar Luas permukaan yang besar akan beri Akan beri dua ciri Iaitu Bilangan alveolus yang banyak Dan yang kedua adalah jaringan capillary darah Okay dua Lagi dua nak dapat daripada mana Lagi dua kita nak dapat daripada alveolus Dinding alveolus So yang pertama dinding alveolus tu semestinya Nipis okay, Nipis iaitu ketebalan Satu ketebalan Satu sel sahaja So maksudnya kalau dinding dia tu Setiap satu tu satu sel je Satu sel, satu sel, satu sel um, macam tu So kita nak memudahkan oksigen masuk Meresap masuk okay, Yang tu yang pertama, yang kedua Dinding alveolus tu juga semestinya Perlu lembab Uh, lembab supaya memudahkan Memudahkan oksigen tadi okay, Untuk meresap masuk ke dalam Kapilari darah, bayangkan kalau kawasan tu Kering, susah untuk dia masuk So kawasan tu kena lembab Okay, empat ciri Alright, okay so Okay so Mekanisme pernafasan dia melibatkan Okay, dia melibatkan Tulang rusuk, okay tulang rusuk Yang ini, tulang rusuk Okay, dia melibatkan otot intercosta Otot intercosta tu sebenarnya Dia berada di antara tulang rusuk ni okay, Dia berada di antara tulang rusuk ni okay, so, dia hijau lah. okay, so dia berada di antara tulang rusuk ni okay, Otot intercosta ada dua Otot intercosta dalam dengan otot intercosta luar 
Okay, so external intercostal muscle dengan internal intercostal muscle. So ni, so dia ada kat sini. Okay, kalau cik boleh lukis. Ha, dia macam ni. Ha, dia macam ni. Ha, so, bukan kat sini je. Kat bawah ni pun ada. Kan ada di antara uh, tulang rusuk ni kan. So, dia ada juga kat sini. Ha, sebab cik faham. Mesti awak confuse kat mana ni. Kat mana otot, uh, otot tu. Otot tu dia ada di antara tulang rusuk. Okay, so dia ada intercostal luar dengan intercostal dalam Internal intercostal muscle dengan external intercostal muscle Okay, so Otot intercostal dengan tulang rusuk dia berkait rapat Yang mana bila otot intercostal ni bergerak So tulang rusuk pun akan bergerak Kenapa? Sebab tengok dia bersambung Ah, Okay, so bila dua-dua ni dah berfungsi Bila tulang rusuk dah bergerak eh, Sorry, bila otot intercostal bergerak So automatically tulang rusuk pun akan bergerak So, bila dua ni bergerak, dia akan mempengaruhi isi padu. Isi padu udara yang ada dekat dalam rongga thorax ataupun thoracic cavity. Okay. So, thoracic cavity ni sama ada dia akan meningkat, isi padu udara dia akan meningkat ataupun menurun. Okay. So, kalau meningkat bermaksud dia besar lah. Isi padu dia besar. So, kalau dia menurun maksudnya dia kecil. Okay. So, rongga thorax ni dia dipengaruhi oleh diafragma. Okay, dia dipengaruhi oleh diafragma ataupun diaphragm. So, diaphragm sama ada dia flatten, okay, dia mendatar ataupun dia akan bend upwards. Ataupun dia curve upwards. Okay, so dia akan membentuk, dia akan mem, okay, dia akan memberi bentuk kubah kat sini. Ah, eh, cikgu dah beritahu pula yang mana satu inhale, mana satu exhale kan? Baru nak tanya. Alright, so. Okay, so boleh faham eh, flow dia. So, flow dia nanti, dia start dengan otot intercostal dulu. Kemudian, otot intercostal ni dia akan mempengaruhi tulang rusuk. Sama ada tulang rusuk tu akan keluar ataupun dia akan ke dalam. Ke atas atau ke bawah. Alright. Okay, so bila tulang rusuk dah bergerak, sama ada dia ke atas ataupun ke bawah, keluar atau ke dalam. Okay, dia akan mempengaruhi isi padu dalam rongga thorax. Sama ada volume dia akan meningkat ataupun turun. Okay, thoracic cavity. Okay, dan kemudiannya diafragma. Diafragma ni sama ada dia flattens, dia berdata ataupun dia akan um, bend upwards. Ataupun dia membentuk dome shape. Ah, okay, so jom ikut cik tu. Alright. Um, cik Padam lah yang ni eh. Kalau katakan nak buat termis apa-apa, boleh je nanti awak play balik video ni sebab video ni akan disave. So, bila-bila awak rasa nak refer balik ke, awak kena tengoklah. Cuma kena rajin sikit scroll down ya. Okay. Dah makan tengah hari ke? Awak semua ni? Ha? Dah makan tengah hari dah? Dah makan tengah hari ke puasa hari ni? Ha, makan ni sepuluh syak kan? Okay. So, siapa yang baca yang sinting kali malam tadi? Haa. Rugi tau kalau tak baca. Baca yang sinting kali pagi. Pagi lah malam tadi. Okay. Ni saja je cik lukis. Okay, so mekanisme pernafasan okay, Kita bahagikan kepada Inhale dan juga exhale okay, Disebabkan ruang yang tak cukup ni kan Cikgu akan tulis untuk inhalation dulu Kemudian baru cik padam Dan cikgu akan tulis untuk exhalation Alright okay. Ke muat je sebenarnya oh, Cikgu rasa muat kot Sini je Okay, tak ada Alright Okay, so Kita buat macam ni Alright. So, okay, yang ini cikgu nak 
tulis bahagian yang terlibat dan apa yang berlaku okay? So ini cikgu nak cerita tentang um, udara masuk Ataupun bila kita tarik nafas So, inhalation then kita akan bahagikan kepada yang ini tadi bahagian yang terlibat ni. So, bahagian bahagian kemudian um, bahagian yang terlibat ingat pula. So, Bahagian yang terlibat And then kita ada Kita tengok kepada okay. So kita akan tengok um, Movement ataupun pergerakan dia pula okay. Okay. So bahagian yang terlibat dan juga pergerakan Alright kita start dulu dengan Apabila berlakunya inhalation Ataupun kita menarik nafas Bila kita tarik nafas, okay, udara masuk dekat kita punya trachea Tapi kan cikgu cakap tadi macam mana dia boleh masuk Ini semua berkaitan dengan air pressure, tekanan udara okay. Udara apabila apabila udara yang bertekanan, kawasan tu contoh Kawasan tu dia bertekanan tinggi okay, Semestinya dia akan flow kepada tempat yang bertekanan rendah okay. So tekanan udara okay. Tekanan udara dari tempat yang Dari tempat yang tinggi Dia akan pergi kepada tempat yang rendah Okey, manakala Manakala kalau tempat tu Dah rendah Okey, dah rendah Maksudnya kalau macam uh, Sorry, tempat tu rendah pula Okey, tekanan udara tu rendah Dia ada a few aspect yang menyebabkan Tekanan udara kat situ rendah Salah satunya adalah Salah satunya adalah Okey, mungkin kawasan tu besar Ataupun dia mempunyai ruang yang besar Okay, so bila ruang kat situ besar Bila ruang kat situ besar Apa yang berlaku ialah tekanan udara kat situ akan jadi rendah Kenapa? Sebab partikel-partikel udara tu bebas untuk bergerak ke mana-mana sahaja So dia punya tekanan tu rendah Berbanding, kalau cikgu boleh buat uh, Cikgu boleh tunjuk sikit dalam bentuk macam ni kan Contoh macam ini adalah satu kotak Dekat dalam kotak ni Okay, air partikel, air partikel dia ada satu, dua okay. So bila dia flow, bila dia bergerak Dia gerak sini Dia gerak sini, lepas tu dia boleh je Bantuk kat sini, tak payah nak langgar-langgar pun So dia punya pergerakan dia tu Bebas sikit, tapi compact Kepada yang lagi satu ni, kalau Dia punya luas ni, katakanlah Sama, tapi Kat sini banyak Sampai kan, macam shopping mall Kalau duduk kat dalam shopping mall kan ramai orang Lepas tu kena sesal-sesal, so kena tolak-tolak lah Lepas tu kita pun jadi stres Bertekanan tinggi Okay, so macam tu lah Itu bayangan cik tu lah, tak tahu dapat bayangan yang sama ke tak So bila tolak, dia ke sana ke sini Tekanan dia tinggi Tekanan dia tinggi So yang ini pressure tinggi Yang ini pressure rendah Okay So kalau katakanlah cik tu besarkan Besarkan kawasan ni Cik besarkan kawasan ni eh dia besar kawasan ni Maka dia punya okay, Dia punya tekanan ni akan jadi bertambah Rendah uh, okay, Kalau katakanlah saiz dia sama je Yang ni saiz dia macam ni okay, Dengan ada dua partikel udara Kalau yang ini okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 Cikgu pindahkan kat intercostal Kat sini cikgu tulis English eh? So intercostal muscle Intercostal Muscle So, intercostal muscle Okay, so tadi kan cikgu cakap Intercostal muscle dia ada dua Satu internal, satu lagi external okay, Cikgu tulis uh, external So, external Okay, apa yang berlaku ialah Okay, bagi membolehkan udara masuk Okay, udara masuk Okay, otot intercostal untuk external ni Okay 
otot intercostal luar ataupun intercostal muscle, external intercostal muscle dia akan contract. Dia akan contract. Contract, okey, ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah dia akan merah, okey, dia akan mengecut. Okey, so bila external intercostal muscle ni dia contract, okey, automatically yang in, yang internal tu, internal and internal intercostal muscle, okey. Internal Intercostal muscle okay, Dia akan Relax okay, Dia akan relax Relax bermaksud dia akan Mengendur okay, Bila Bila okay, Bila dalam keadaan macam ini Di mana external intercostal muscle contract dan internal intercostal muscle relax okey seterusnya kita perlu tulang rusuk ataupun ribcage kita okey ribcage kita ribcage kita akan bergerak okey ke bawah ke ke atas ha ke bawah ke ke atas okey so tulang rusuk rangka rusuk kita akan bergerak ke atas okey ke atas keluar dan ke atas ataupun dia akan bergerak ke bawah dan ke dalam ha yang mana okey cuba kita tarik nafas balik tarik nafas eh tarik nafas okey inhale so ke kita ke atas ke ke bawah ke a Okay, dia akan bergerak ke atas dan keluar Upwards and Okay, sekejap Keluar ke atas Keluar dan ke atas Menaik dan dia akan keluar So, keluar Okay, sekejap Lupa pula term dia Dia akan naik ke atas Okay, ke atas dan keluar Let me know Eh, let me know Tolong cikgu sikit Ke atas dan keluar Ke atas Okay, ke atas dan keluar Okay, dia akan keluar Okay So, ribcage ni bila dia dah bergerak ke atas dan keluar Okay, cikgu tunjuk ilustrasi dia dekat sini eh. Okay, so udara masuk Udara nak masuk kat sini Okay, so Kita punya otot intercostal dia akan mengecut dan mengendur Bila mengecut dan mengendur Menyebabkan kita punya tulang rusuk Okay, ataupun kita punya ribcage Sangka rusuk kita akan bergerak ke atas dia akan bergerak ke atas Yang mana dia akan mewujudkan 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 kawasan yang besar Dekat sini Dekat sini tu kat mana cikgu? Dekat rongga thorax Ataupun thoracic cavity okay. So Yang cikgu cakap tadi Dia ni semua berkaitan okay. Right So Ribcage Lepas ribcage Kita ada thoracic cavity So what happen to the thoracic cavity ataupun rongga thorax dia? Okay. Dia punya the volume. Okay. So dia punya volume ataupun isi padu. So volume increase. Okay. Isi padu. Meningkat. Okay, so bila volume increase Okay, volume increase Okay, nak menambahkan lagi kawasan ni Supaya dia punya rongga ni bertambah besar Diafragma pun memainkan peranan Yang mana kita punya diafragma Ataupun diaphragm Okay, kita punya diaphragm ni Diaphragm kita akan Okay, dia punya, kita punya diaphragm ni dia akan flattens. Okay. Flattens. Flatten. Which means dia akan men datar. 
Okey, so berdasarkan ke keempat empat ni, okey, keempat empat ni, kita kosong masa, ribcage, thoracic cavity, diaphragm, diaphragm. Dia so dia akan mewujudkan satu kawasan yang luas. Ah, kawasan yang luas kepada 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 rongga thorax yang mana akan membolehkan membolehkan udara masuk. Kenapa? Sebab sekarang ni bila semua-semua ni dah ada, okey, volume dah increase dekat thoracic cavity, tekanan udara, tekanan udara yang ada dekat dalam ni, okey, air pressure dekat dalam ni dia akan berkurang ataupun menurun. Cuba buat tambah kat situ. Nampak ke? Tak nampak. So, kalau cikgu boleh tulis kat sini ya. Eh? Air pressure. So, air pressure. Apa jadi kat air pressure? So, apa jadi dekat air pressure? Air pressure akan okay, Air pressure akan menurun. Okay, so bila air pressure dah menurun okay, Bila air pressure dah menurun Automatically udara boleh masuk Sebab tekanan kat luar akan jadi tinggi okay, Dia bukan kalau kawasan tu Kalau awak belajar Dah jenam dah belajar dah So macam mana berlakunya perbezaan tekanan udara tu Contoh macam kalau dekat dalam ni Tekanan tekanan udara dia tinggi Dekat luar akan automatically jadi tekanan udara yang rendah So udara akan keluar Akan pergi ke kawasan yang Rendah. Kalau macam yang ini, sekarang ni kita dah sediakan rongga thorax ataupun thoracic cavity ni dalam keadaan pressure yang rendah. So, bolehlah. Bolehlah tekanan udara yang tinggi tu masuk ke dalam. Okay? Boleh eh? Alright. So, nak salin ke? Nak salin ke? Tapi cikgu rasa awak boleh je nanti macam pause the video Nanti bila cikgu upload, alright? Okay, so next Okay, next Okay, cikgu padam eh Cikgu padam yang ni eh Izinkan cikgu Alright Okay, cikgu padam yang ini So Perkara yang bertentangan akan berlaku apabila kita menghembus nafas Ataupun bila kita nak keluarkan udara Okay Alright. So bila kita nak keluarkan udara okay, Kan tadi cikgu cakap Semua ni berkaitan dengan tekanan Iaitu kalau tekanan dekat dalam ni rendah okay, Udara dapat masuk Dan itu sebenarnya yang kita nak okay, Itu sebenarnya yang kita nak Okay Ini a moment untuk lukis lain Kita buat sekali lagi simulation breathing tu Kita cuba bernafas Tarik nafas Tarik nafas eh Kita punya uh, ribcage ni dia move upwards Okay, upwards Alright, so kita ada nafas Lepas nafas Hembus nafas Okay, hembus nafas So, apa yang awak perasan dekat kita punya ribcage Dia naik dan turun kan Okay, so Nampak tak, bila dia naik dan turun Okay, bila dia naik, naik tadi untuk inhale Kalau exhale, dia turun So, apa yang berlaku agaknya dekat ke Empat-empat Empat-empat uh, kolam ni ha, Apa yang berlaku dekat empat-empat kolam ni Okay. Apa yang berlaku dekat empat-empat kolam ni ialah Yang mana untuk bila kita exhale right? Bila kita exhale Maaflah whiteboard ni Whiteboard ni besar Tapi sebab uh, ada limitasi lain yang menyebabkan Cikgu tak boleh nak gunakan keseluruhan buang okay. And cikgu seorang je yang handle So awak akan nampak cikgu kesana kesini Kesana kesini okay? Right so sekarang ni udara Keluar So udara keluar Cikgu buat ni macam lah Okay udara keluar Okay udara keluar Pun Exhalation Okay so what happened Okay so what happened Okay, so apa yang berlaku dekat kita punya intercostal muscle Tadi kalau bila kita tarik nafas Kita tarik nafas okay, External ni dia akan contract okay, Bila kita lepaskan nafas Menghembus nafas okay, Apa yang berlaku ialah Kita punya external ni pula yang akan Relax hmm. okay, So kita punya external akan 
Relax. Relax bermaksud dia akan mengendur. Okay. So, bila yang ini, yang external ni dah relax ataupun mengendur, apa yang jadi kat internal? Okay, internal pula yang akan contract. Uh, contract. Okay. Ataupun dia akan mengecut. Internal dia akan contract, mengecut External dia akan relax Ataupun mengendur Ini untuk exhalation ya Udara nak keluar Okay So sekarang ni Bila intercostal muscle kita dah ber Berlakukan perubahan Yang mana external akan relax Internal akan contract Ribcage kita Kalau tadi ribcage tu dia Upwards Ke atas Upwards Okay, dia akan move upwards dan inwards Dan ke dalam Upwards and inwards Harapnya awak nampak lah Kisah cik ni ya Dia akan bergerak Okay Inwards Astagfirullahaladzim Dia akan move inwards sayang Okay, sekejap, sekejap, sekejap Dia akan move downwards Okay. okay, so dia akan move Okay, kalau tadi tarik nafas dia ke atas Okay, sekarang ni bila kita nak lepaskan nafas, sembuskan nafas Okay, bikin kita akan ke bawah So, akan move downwards Downwards Dan Inwards ke dalam Dan Eh, dan nak tengok tu Cikgu, astagfirullahaladzim And inwards okay. So dia akan bergerak ke dalam Dan Dia akan bergerak Ke dalam Dan ke bawah So bila ribcage kita ni dah bergerak ke dalam Dan ke bawah apa yang jadi kat thoracic cavity Volume dia akan decrease So volume akan decrease So volume decrease Itu isi padu kita akan menurun Isi padu apa? Isi padu rongga thorax Isi padu Isi padu rongga thorax So, bila isi padu rongga thorax Okay, dia dah menurun Okay Okay, apa yang berlaku Kepada diafragma Okay, diafragma kalau tadi diafragma Dia flatten ataupun mendata Sekarang diafragma kita Akan Okay, diafragma kita dia akan Okay, diafragma kita akan <laughs> Ke Okay, curve upwards ataupun dia akan Bentuk dome shape Dia akan Melengkung ke atas Dia akan Melengkung ke atas Ke atas okay, Dan dia akan Bentuk kubah Bentuk kubah Dome tu kubah Okay, so sekarang ni Kalau cikgu boleh gambarkan eh Okay, gambar kita punya thoracic cavity tu tadi macam ni kan Flatten Okay, flatten Bila dia flatten, udara dapat masuk Betul, volume dia pun uh, tinggi Tapi sekarang ni kita nak keluarkan Kita nak paksa udara tu keluar So sekarang kita kena kecilkan tempat ni So tadi kan awak dah nampak intercostal muscle tadi macam mana Dia relax, contract semua ni Okay kita punya ribcage tu dia akan ke bawah So bila ke bawah dia akan kecilkan tempat ni So bila kecilkan tempat ni okay, Dia dah tertolak ke dalam kan okay, Apa yang berlaku diafragma ni pula Dia akan naik ke atas ha, So sekarang ni pressure kat dalam ni Dia akan meningkat okay, Macam kat situ So pressure dia well, okay, Pandai Nazihan Rahman okay, So pressure dia okay, 
pressure dia akan meningkat Yang mana bila pressure meningkat udara akan dipaksa keluar So this is what we call as exhalation process Proses hembusan nafas Exhalation Okay, exhalation Okay, pressure tinggi Okay, pressure tinggi so udara dapat keluar Okay, so udara akan keluar Okay, yang ini tadi dia akan ke dalam Dia akan ditolak ke dalam Silang-silang Dia tolak ke dalam Alright Okay so Bagi cikgu okay, Bagi cikgu tips untuk mengingat Adalah dengan cara awak ingat Proses dia satu per satu Okay bila mana Kan tadi cikgu cerita pun Bila cikgu cerita tentang udara tadi dah Masuk daripada rongga hidung Bila rongga hidung dia masuk dekat Larings. Lepas dia masuk faring, dia masuk laring, lepas laring, dia pergi trakia. Okay, lepas dia jumpa trakia, dia nak pergi kepada uh, bronkus dan juga bronchial. Okay, so sekarang ni udara ni nak masuk dekat trakia, dia nak masuk dekat dalam kawasan paru-paru. Okay, so macam mana udara tu dibenarkan untuk masuk dalam paru-paru? Of course, kena ada ciri-ciri yang membolehkan udara tu masuk. Yang mana cikgu kaitkan dengan tekanan. So sekarang ni tekanan kat dalam ni kena rendah supaya udara dapat masuk. Udara dapat masuk Okey, macam mana nak rendahkan tekanan udara dekat dalam ni Macam kita nak rendahkan tekanan Yang pertama, intercostal ni dulu Kita kena gerakkan ribcage kita ni dulu So, nak gerakkan ribcage, kita kena Kita kena kita kena gerakkan kita punya intercostal muscle Yang mana kalau inhalation Inhalation, okey External akan contract, dia akan mengecut Okey, internal yang akan relax Okey, bila external dah contract Yang internal dah relax Barulah ribcage kita akan move upwards Okay, bila dia dah move upwards Okay, dia dah move, dia dah bergerak ke atas Okay, ke atas dan keluar Okay, upwards and okay, Kita kena kecilkan kawasan thorax ni Ataupun rongga thorax ni Supaya udara dapat dibawa keluar Macam mana? Sama je step dia Kita kena cerita tentang intercostal muscle dahulu Otot intercostal So, otot intercostal luar Dia terbalik ha, Dia terbalik ni inhale tadi So, sekarang cikgu dah Tulis not siap-siap untuk exhalation Okay, external intercostal muscle dia akan relax, mengendur Internal intercostal muscle dia akan contract, mengecut Yang mana bila external dengan internal ni Okay, kalau external dah relax, internal dah contract Ribcage kita dia akan bergerak downwards and inwards Dia akan bergerak ke dalam dan ke bawah So, dia akan gerak ke dalam dan ke bawah So, dia akan mengecilkan kawasan Kawasan ini, kawasan ni apa nama dia? Kawasan ni nama dia thoracic cavity, rongga thorax Yang mana bila kawasan dah kecil, rongga thorax dah kecil bermaksud volume dia decrease Isi padu rongga thorax menurun Okay, so bila isi padu rongga thorax menurun, apa pula jadikan dia fragma ataupun diaphragm? Diaphragm dia akan curve, ha, dia akan curve upwards Okay, so bila curve upwards, so kawasan ni dah kecil Okay, kawasan ni dah kecil Okay, apa yang berlaku tekanan udara akan jadi tinggi So membolehkan udara yang dekat dalam ni ditolak keluar Dan kita pun melakukan proses exhalation Okay so cikgu harap dengan apa yang cikgu share hari ni Sedikit sebanyak dapat recall balik dengan awak Ataupun awak dapat buat revision sama-sama dengan cikgu So cikgu harap sangat yang semua ni akan membantu awak insya Allah dan semoga ilmu ni semua bermanfaat dengan itu, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini Okay, so um, komenlah kat situ Kalau ada next topic yang nak cikgu discuss sama-sama dengan awak Nak buat revision sama-sama kan uh, Nanti bolehlah cikgu pertimbangkan right? Okay, with that I end this live video with uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay safe, bye-bye